okay good morning so we are going to start another topic that is angiosperm morphology so angiosperm morphology we are going to study how the angiosperms are originated how the different components of a plant like flower shape flower and its components like ovary carpel stamen nectaries how they evolved and what is the trend of evolution so we are going to start with the origin of angiosperms angiosperms are a distinct group of seed plants sharing a unique combination of characters they form the most dominant group of plants with at least 253300 species and the important characteristics of an angiosperm include carpel enclosing the ovules pollen grains germinating on the stigma seed tube with the companion cell double fertilization resulting in triploid endosperm and highly reduced male and female gametophyte and angiosperm flowers typically is a hermaphrodite structure with carpels surrounded by stamen petals and sepals so nammal inna kaanuna nammude oru vidham ella plants namukku ariyam angiosperms aanu appo adin nammal vilikkina oru fruit allekil seed anna oru concept unde enclosed aayittulla alle enclosed aayittulla carpels enclosed aayittulla ovules unde highly reduced aayittulla male and female gametophytes unde appo ee angiosperm adinte present day angiosperm engane originate cheyidu ennu nokka and the origin and early evolution of angiosperms resulting in a number of different views idu engena originate edu nalladine pala views undu regarding the nature of their ancestor the time of their origin and place of their origin evide originate edu ennu originate edu avare ancestors avare poorvigar engena idine ellam base it different views undu namu kaanan povunnathu aa different views aanu first one is the origin of angiosperms based on the place of origin so place of origin angiosperms evide originate cheyidu nalladine oru paad theories undu so nammal first parayunnathu c ward in 1931 proposed that angiosperms arose in the arctic region with subsequent southward migration So, C. Ward proposed that the Arctic region will evolve to the south world, south will to migrate to the south. Whereas in Alex, um, Axelot, 1970, suggested that flowering plants evolved in mild uplands, that is called upland theory. So, Axelot is the upland theory. So, he suggested the angiosperms evolved in mild uplands. Whereas Smith in 1970 found that or he proposed that uh, Southeast Asia is the origin of angiosperms. Where it is adjacent to Malaysia as the site where angiosperms evolved when Gondwana and Laurasia were undergoing initial fragmentation. We have to say that the development of the earth is the Gondwana and Laurasia. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോസ്കോപ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്മിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഫ്രസ്റ്റ് ടെബിൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഒക്കേഡ് ഇൻ എക്സ്പോസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് സ്റ്റെബിൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ എക്സ്പോസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് whereas taktajan who believed in the neotenous origin of angiosperms taktajan the concept it is neotenous innovation and he suggested that angiosperms arose under environmental stress probably as a result of adaptation to moderate seasonal drought on rocky mountain slopes in areas with a monsoon climate that is angiosperms present the allegal number angiosperms evolved cheyidhu അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പൂവികൾ അവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിന് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ നിയോട്ടീനസ് ഒറിജിൻ വെറസ് റെക്കലാക്ക് ആൻഡ് ഡിലാറ്റോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ്രോസ്പോംസ് വർ പ്രോബ്ലി വുഡി സ്മോൾ ലിവ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ റിഫ്റ്റ് വാലി സിസ്റ്റം അഡ്ജോയിനിങ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക 
അതും ഈ ഔദ്യോഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് റെറ്റ് വാലി അതായത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള റെറ്റ് വാലിയിലുള്ള വുഡീസ് മോളിവുഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആൻഡോസ്കോപ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആൻഡ് മെനി ഓതേഴ്സ് ഹിക്കി ആൻഡ് ഓയൽ അപ്ചോച്ച് ആൻഡ് വോൾസ് ഹിക്കി ആൻഡ് ടൈഡ് they suggested a theory called low land theory that is the angiosperms lived along stream and lake margins adhaay nammude theerangalil alle puraideyum alle lake inde oka theerang streams ilana ivar evolve cheyirunnanu later they appeared in more stable backswamp and sandstone sites and lastly on river terraces then avade ninnu avaru mogalilotu nammal succession padikkunnathu pole അപ്പൊ സ്ട്രീമ് ഒരു സ്ട്രീം ലേക്ക് മാർജിൻസിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് ഹിക്കി ആൻഡ് ടൈലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നൈൻറ്റീൻ നൈൻറ്റി ടു സജസ്റ്റൻസ് ഇവോൾഡ് അലോങ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഓൺ സൈറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിത്ത് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോവിയേഷൻ ദേ ഹാവ് ഹൈ ന്യൂട്രിയൻ ലെവൽ and frequent loss of plant power due to periodic disturbance appo we hickey and taylor nammala lowland theory la avare authors ne parnittundal appo avare endha suggest cheyidachale and this one perennial aanu with the rhizomatous aanu perennial rhizomatous herbs aanu and avare valarna region with the high disturbance aanu then a high disturbance kaaranam avarku frequent loss of plant cover അവർ ഈ ഹൈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂലം അവർക്ക് ഈ വലൂഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻഡോസ്കോപ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ തിയറീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ആൻഡോസ്കോം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അടുത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറീസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ആൻഡോസ്കോംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ പഠിച്ചവരാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ റീകണക്ട് ചെയ്യണം സോ ഏർലിയസ്റ്റ് വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആൻഡോസ്കോ ഫോസിൽ വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫോം ജീനസ് ക്ലാവിറ്റോ പൊള്ളനൈറ്റിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫ്രം ഏർലി ക്രിറ്റീഷ്യസ് ഓഫ് സൗത്ത് സതേർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ അവിടുത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ക്രിറ്റീഷ്യസ് ആണ് ഏർലി ക്രിറ്റീഷ്യസ് പീരീഡില് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏർലി ക്രിറ്റീഷ്യസ് പീരീഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 